Už je to niekoľko rokov, čo mi Palo spomenul fantastickú možnosť lezenia a lietania v masíve Lankofel, alebo taliansky Sasso Lungo v Dolomitoch, ale sú to asi 4 roky, čo som si na tento počin začal trúfať. Naproti striebristému svitu mesiaca vyráža medzi 3. a 4. z Karolínky, môjho basecampu na kolieskách. Teplota je okolo nuly, v sluchátkach mi hrá metalový výber, nohy mám ľahké a batoch ten tak prostredne. Nastavil som si upozornenie na slabý severozápadný vietor a na mraz. Raz som sa tam vypravil s Lukášom, asi pred dvoma rokmi. No zistili sme, že v kaskáde nie je žiaden ľad. A ďalšie dva roky trvalo, kým sa našli podmienky a išiel som do Spalone del Sasso Lungo Solo. A tam je to prudké to. Si to pekne zaistíme. Pri svite čelovky nalízam do prvej dĺžky za VI4 prísol. Ďalšia je už kolba VI5. A tak podľa plánu vyťahujem hlano a zaistený pokračuje. Málo kedy sekám balaška. A keď, tak sa snažím čo najjemnejšie, delikátne šerovať. Aby som ľad príliš nezničil. Skrútiek veľa nezakrúti. Štruktúra ľadu to totiž neumožňuje. Ľadu je pomedie. Miesta mi som nútený sa stupiť i chyty využívať skalu. Niekedy do konca ruky. Tu čistím prvú dĺžku, akože nebolo to zlé, ale to ľadu je tu tak trochu pomenej. Potom som musel aj vypať kameru, lebo do tisíc tu materi. Tak to bolo také, prehal som sa tu stredný, no. Kľúčovú dĺžku som prebil za úplnej tmy a pri svite čelo. Takže toto bola tá peťka, tak uvidíme. Možno aj preto to nebolo až tak náročné. Nevidel som totiž strmosť ani hlbinu. Zlaniť, zobrať padák a ostatné veci a vyliezť nazad. Ďalší úsek je ľahký, trojkový. Zmotám lano a idem vôjde. Končí sa tunelom pod zakliesnenou skanou. Dá mi zabrať, je tam totiž málo miesta a na mojom chrbte je veľký vadoch. Veľmi epicky situovaný kuloár plný ladu s výhľadom na nedalej kuste. Perfektné lezenie. Labužím si v tej nádhere a tichu na vôko. Len mi pra ja. Totiž ja, ja a ešte raz ja. Ale idak sa v poriadku. Samota mi totiž umožňuje naplno sa ponoriť do situácie, do problémov i radostí, ktoré pri takýchto dobrodružstvách zašíva. Stávajú sa tak plnotučný, tak len ničím nerušený. Áno, som pomalší ako bežné lanové družstvo. No ja to mám tak rád, keď niečo dlho trvá. Obzvlášť, keď to niečo je do neba volajúca slasť. No, pekná dĺžecka. Takých 4 plus by som povedal. Čo by to mohlo byť. Pozrieme sa do topa. Čo nám toto tu povie. No, 50 metrov VI4, teraz bude 30 stupňov, to sedí. 30 stupňov, koľko? 30 metrov. To asi láno len tak potiahnem. Tu ešte jedna štvorka a už potom už... Čau, parky.
pokračujem ľadovou štvorkou a tri pluskou už voľne. Zháti žáko za chrb. Pokračuje to niečím za tri? Obzvlášť trojka je celkom zaujímavá, pretože je v nej málo miesta. To sranda, úplne. Ďalej na vrchol je to už len sne a položený terén. Hej, ale sa niečo páli. A to výhľad. Jedna veľká nádhera. Ako rekel som o tomto sníval, čo? Iri? Kudnička. Spáli. Ortlera zebru, čo mám trestalo včera. Tam ide si až more, marmoláda, handhold je tam kde si. Tam mám Karolínečku. A tu mám radosť. Juhu! Môžem zleteť. Dúfam, že to vyjde. Bo na to sa teším už 4 roky. Vysťu Bohu. Tak ja sa tu slním pekne. Na sa to vzgo. To je si to večke. Spálim si šestky a snáď vyťahnem padák do fyzika. Nie je pokiaľ úplne ideálne, ale to už taká zima je. Takže snáď to skočím tade. Lebo... No... Pešo, nejdem. Skoro zostral. Hodí sa dole do strže. Dajem to úplne. Dajte si späťo. Yeah! <laughs> yeah! 
Yo! Yo! Mwah! Shit, he was moving. Ah. Ďakujem, že som mohol byť dneska. Toto súčasťou, že som mal z toho príjemný zážitok. Takže som sa ešte vrátil. Nezaujímá ma, čím sa živíte. Chcem vedieť, po čom túžite a či máte odvahu snívať o naplnení túžob svojho srdca. Nezaujímá ma, koľko máte rokov. Chcem vedieť, či ste ochotní pre dobrodružstvo a svoje sny riskovať aj to, že budete vyzerať ako blázni.